okay so our next derivation is that now we will try to find out the electric field intensity due to an infinitely long thin plane sheet man lijiye hamare paas ek koi sheet hai theek hai to us sheet ki wajah se kisi r separation par kisi r separation par hame electric field determine karni hai okay so we will see that what would be the amount of net electric field at a separation of r considering that we have डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्लीट चार्ज ऑन दिस प्लेट ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या लगता है हम सिग्मा का यूज करेंगे फाइनल आंसर लैमडा में छोड़ेंगे सिग्मा में टू डायमेंशनल फिगर अगर है तो सिग्मा में हम यूज करेंगे तो मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह की कोई चार्ज प्लेट है जिस पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा ठीक है एंड वी नीड टू अप्लाई गोज लो टू डिटरमाइन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेपरेशन ऑफ आर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट लेकिन इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो किस तरफ निकलेंगी वो दोनों प्लेट के दोनों तरफ बाहर की तरफ होंगी पॉजिटिवली प्लेट है ना तो इस तरह से प्लेट अगर रखी है तो दोनों प्लेट से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी ऊपर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाएगी क्योंकि काफी ज्यादा थी नहीं है ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएगी दोनों से बाहर की तरफ इस तरफ अब अगेन मैं यहाँ पर एक सिमेट्रिकल सरफेस लूंगा गोजन सरफेस हमने एक स्मॉल पोर्शन में ये सरफेस एरिया ले लिया है सरफेस ले लिया है अगेन गोजन सरफेस ठीक है तो लेट इसकी जो ये जो गोजन सरफेस है ये किसी एक पॉइंट पी से जा रहा होगा अगेन हम यहाँ पर तीन सरफेसेस लेंगे ए बी और सी ठीक है अब पहले वो देख लेते हैं कि किससे कितना एंगल बनेगा तो अगर यहाँ पर आप कर्व सरफेस देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ तो नहीं है लेकिन जो एरिया वैक्टर है सी वाले की वजह से ये ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इधर देख रहा हूँ तो इस तरफ आएगी अगर मैं इस तरफ देख रहा हूँ तो बाहर की तरफ जाएगी दोनों तरफ बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कर्व सरफेस के लिए जो एंगल होगा नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कितना हो जाएगा 90 अगर मैं इधर वाले एरिया की वैक्टर की बात कर रहा हूँ तो ये जीरो डिग्री एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से ठीक है और अगर मैं अपोजिट साइड पर देख रहा हूँ यानी कि उस तरफ तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और नॉर्मल वैक्टर हमेशा बाहर की तरफ ही होता है तो वो एंगल कितना हो जाएगा जीरो डिग्री यानी कि दोनों सरफेस से जो हमारे प्लेन सरफेस है उनसे एंगल कितना बन रहा है जीरो डिग्री ठीक है और जो कर्व सरफेस है दिस टाइम इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ नाइनटी डिग्री तो जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिलेगा वो सिर्फ दो सरफेस की वजह से आपको मिलेगा कौन कौन से वजह से एक तो ये सरफेस है और एक ये वाला सरफेस है यानी कि ए और बी सरफेस की वजह से क्योंकि ये तो नाइनटी हो गया खत्म हो जाएगा अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज सिमेट्रिकल ऑन बोथ दी साइड्स एंड यू कैन सी दैट दिस सरफेस एरिया ये सो सरफेस एरिया गोजन सरफेस एरिया ये भी बराबर ही होगा दोनों तरफ तो हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को हमने लिख लिया टू ई डी एस ठीक है टू ई डी एस बिकॉज बोथ आर इक्वल एंड नाउ वट वी विल पुट दैट डी एस का जो कंप्लीट एरिया आएगा वो क्या आएगा पाई आर स्क्वेयर मतलब प्लेन एरिया पाई आर स्क्वेयर ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है टू ई इन टू में पाई आर स्क्वायर और इसको मैं किसके बराबर पुट करूंगा चार्ज अपॉन एपसेल नोट के अकॉर्डिंग टू घोज लो द नेट फ्लक्स विल बी क्वल टू क्यू बाय एपसेल नोट लेकिन मैं चार्ज को सिग्मा के टर्म में अगर लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखू सिग्मा इन टू सिग्मा इन टू एरिया और एरिया कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर कर सरफेस एरिया ऑफ दैट सरफेस जिसको हमने जिससे हमने लिया है पाई आर स्क्वायर अपॉन अपॉन एफ नॉट तो अगेन यहाँ से आप देखोगे कि पाई आर स्क्वायर तो कैंसल आउट हो ही जाएगा तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी मिलेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पर देख पाओगे अब देखो टू इंटू में ई इंटू में पाई आर स्क्वायर बराबर है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एफ नॉट के तो पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आ गई सिग्मा अपॉन ट्वाइस एफ नॉट ठीक है सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द थिन प्लेन सीट ऑन आइर साइड आप इधर देखो या इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी सिग्मा अपॉन ट्वाइस मैं भी डाउट आपके लूंगा ठीक है और दिस टाइम ये हमारा फर्स्ट टाइम है अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा देखी है पॉइंट चार्ज की डायपोल की उसके बाद हमने देखा एक स्ट्रेट वायर के लिए बट यहाँ पर यह हमारा पहला केस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेशन आर पर डिपेंड ही नहीं कर रही इट इज कॉन्स्टेंट इफ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दी चार्ज ठीक है तो सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सल नोट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी जिसको हम वेक्टर फॉर्म में आई कैप लिख सकते हैं मतलब बाहर की तरफ है और अगर 
अगर यहाँ पर आपको प्लॉट करना पड़ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज सेपरेशन आर का तो एक फिक्स रेंज तक जो ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्सेज आर में कैसा होगा ऐसा मतलब इट विल बी दिस लाइन विल बी पैरल टू आर एक्सेस ओके बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट इट डजेंट डिपेंड ऑन आर नाउ ओके सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अथिन प्लेन सीट ऑन आइदर साइड इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस अपॉन अगर पॉजिटिव प्लेट है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी अगर नेगेटिव प्लेट है तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगे अब आप जो भी डाउट है डेरिवेशन में पूछ लीजिए ये कंप्लीट डेरिवेशन था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अथिन दो मिनट दे दीजिए लिख के एक बार फिर वापस हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप डाउट पूछिए लिखिए इसको यस विवेक सर नेगेटिव वाले के लिए जब नेगेटिव शीट होगी तो सर वो वेक्टर जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा सर हाँ बस वो अपोजिट साइड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल 180 डिग्री होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने माइनस साइन आएगा वन की वैल्यू में पता जीरो तो नहीं होती माइनस वन होती है फॉर्मूला यही yes, आएगा बस नेगेटिव साइन आ जाएगा यस yes, सर जो भी डाउट है आप पूछते रहिए सर वेक्टर फॉर्म में हमारा कौन सी ये आई कैप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बस रेडियली आउटवर्ड है मतलब रेडियली नहीं बाहर की तरफ है सीट अगर ये तो आई कैप इधर या इधर भी हो सकता है बट बाहर की तरफ होगा बस डायरेक्टली आप इतना लिख लीजिए वो तो प्लेटम कैसे भी रख सकते हैं ऐसे भी रख सकते हैं ऐसे भी रख सकते हैं ऐसे भी रख सकते हैं शीट यहाँ पर भी डिपेंड करेगा कि पॉइंट या फिर चार्ज जो है वो कितनी दूरी पर है वो हर जगह सेम रहेगा कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द बॉडी लेकिन वायर में डिपेंड करेगा वायर में चेंज करती है डिक्रीज करती है वायर में हालांकि ऐसा नहीं कि अगर मैं एक प्लेट को दिल्ली दिल्ली में रखा हुआ और मैं उसको गाजियाबाद से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी मिलेगी ऐसा भी नहीं भी है तो एक फिक्स रेंज तक हमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती रहेगी बट इन केस ऑफ वायर वो तुरंत डिक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के लिए ऐसा नहीं होगा इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रो आ वैलिड डिस्टेंस और वो वैलिड डिस्टेंस डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी आपकी सीट है और कितना ज्यादा चार्ज आपने दिया हुआ है कोई और डाउट सो दिस वॉज द कम्प्लीट डेरी ये नोट में सेकेंड पार रखा ओके एक्सप्लेन करता हूँ ये तब के लिए अगर मान लीजिए अगर आपकी सीट काफी ज्यादा थिक हो जाए ठीक है मान लीजिए थिक कर देता हूँ पहले मैं इसको मान लीजिए एक बुक ही है बुक में दोनों तरफ आप चार्ज कर रहे हो चार्ज दिया हुआ है सो so, उसमें क्या होगा कि जो चार्ज है वो दोनों तरफ अवेलेबल होगा इस तरफ भी और इस तरफ भी ठीक है दोनों तरफ चार्ज अवेलेबल होगा तो जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आई है उसमें बस आप टू से मल्टीप्लाई कर दो मतलब चार्ज डेंसिटी अब डबल हो जाएगी इस वाली प्लेट जैसे अभी तो सिर्फ हमारे पास ये वाली प्लेट थी इसी को अगर मैं थिक कर देता हूँ थिक कर दिया तो जो चार्ज है वो इस तरफ वाला भी कंसीडर कर लेंगे और इस तरफ वाले भी दो दो सरफेस आप इसको इमेजिन करो ठीक है टू साइडेड पर हमारा चार्ज रहेगा तो उस टाइम में जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आ रही थी उसकी डबल हो जाएगी क्योंकि सिग्मा डबल हो गया है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बचेगी खाली सिग्मा पोन एफ नोट तो अगर क्वेश्चन में वैसे बहुत कम बोला होता है सीबीएसई में तो अगर बोला भी हुआ है थिक प्लेट तब सिग्मा पोन एफ नोट नहीं तो इन जनरल सिर्फ हम सिग्मा पोन ट्वाइस एफ नोट ही लेते हैं मोस्टली क्वेश्चन में जब तक थिक ना बोले तब तक मत यूज करो सिग्मा पोन एफ नोट अगर डायरेक्टली बोला कि हमारे पास सीट है तो सिग्मा पोन टू एफ सेल नोट क्या बोलो कितनी थे क्या उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा नो 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 बस थिक वो वर्ड बोलेगा वो सर जी विवेक जी सर थिक मतलब आप तो सर मतलब मान रहे हैं कि सर प्लेट को सर दो को रख दिया मतलब दो प्लेट हो गई है अब सर उसमें तो हाइट मतलब एक तरीके से सर हाइट कह सकते हैं वो इंक्रीज हो रही है ना हाइट नहीं बेटा हाइट नहीं देखो इस तरह की प्लेट है और हम किसी आर सेपरेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ठीक है किसी भी साइड पर तो अब हमारे पास दो सरफेस है जिस पर चार्ज अवेलेबल है इधर भी और इधर भी इससे पहले तो थिन थी थिन मतलब बहुत ज्यादा थिन तो एक तरह से एक ही सरफेस ऐसा है जिस पर चार्ज है तो हाइट हाइट कैसे चेंज हुआ हाइट तो कुछ चेंज नहीं आ रहा है बस वो मोटी हो गई है ठीक है जो प्लेट है ताकि चार्ज हम दोनों प्लेट पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके विवेक हाइट से कोई मतलब, मतलब दो प्लेट है सर वो दो प्लेट है हाँ दो कह लो या फिर थिक कह लो थिक को आप देखो अगर मान लीजिए आपको आपके पास एक पेज है तो आप उसको 
तो आप उसको और ज्यादा पतला नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग एनी एनी स्पेसिफिक मेथड लेकिन अगर आपके पास एक मोटा कागज है तो आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ना तो ये ऐसी तरह से ठीक सीट होगी तो उसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि इट इज लाइक डबल फेस यस तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डबल हो जाएगी बट इट विल बी इक्वल टू सिग्मा पोन एप्सल नॉट दैट टाइम ओके ओके सो इन दिस क्लास वी हैव वी हैव प्रूफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन सीट which is which doesn't depend on the on the separation from the electric field and uh, i hope you have drawn this diagram also the graph e versus r in which e doesn't depend on r the formula rahega sigma upon twice epsilon not in our next class we will discuss some more cases suppose aapke paas do isi tarah ki do plate hai tab electric field hum determine karenge next class mein aur ho sakta hai positive aur negative plate hai तब के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे सो दैट पार्ट वी विल कवर इन अवर नेक्स्ट क्लास टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर